Bienvenidos a este canal que critica las tendencias y termina apareciendo en ellas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a TP Resurrection. Mi nombre es Juan y en este video vamos a ver algunas de las más recientes noticias tecnológicas sin 700 años bisiestos de relleno. Por cierto, les quería agradecer porque el video de ayer es tendencia en varios países y resulta ser bastante irónico. Pero bueno, comencemos de una vez hablando del Samsung Galaxy Fold Y es que después de todos los problemas que han acontecido respecto a este dispositivo Recientemente Samsung ha publicado un video en el que se muestra a detalle cómo será la nueva versión de este La cual incluye diversas mejoras tanto a nivel físico como a nivel de software Entre esas mejoras están por ejemplo la inclusión de nuevos refuerzos Los cuales están situados a ambos lados de las bisagras Esto con el fin de aumentar la durabilidad del equipo Que recordemos tiene un precio bastante elevado Además a nivel de sistema operativo se ha optimizado aún más el uso de las dos pantallas permitiéndole a los usuarios una mayor interacción con estas finalmente este dispositivo será presentado a mediados de octubre a un precio que seguramente será superior a los 1900 dólares siendo este el teléfono más caro de samsung y a su vez uno de los más caros que existen en el mercado ya en videos anteriores he contado a detalle cuáles son las especificaciones de este así que para no alargar más por aquí te los dejo si quieres verlas déjame saber tu opinión acerca de este dispositivo y si para ti vale o no vale la pena pagar todo eso en la encuesta que dejo arriba y también en los comentarios Y del Samsung plegable pasemos ahora a la segunda noticia de la noche La cual tiene que ver con un móvil que también es bastante único Pero no por ser plegable o por ser el más potente o el que tenga la mejor cámara Sino por ser el más amigable con el medio ambiente y al mismo tiempo el más fácil de reparar Su nombre es Fairphone 3 Y ya su nombre nos dice que es un teléfono muy justo Cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 632 de gama media baja El mismo del Redmi 7 Junto a 4 GB de memoria RAM 64 de almacenamiento interno y una batería extraíble de 3050 mAh Este viene siendo un equipo más bien básico Que se vende por unos 450 euros Sí, sí, de calidad precio no tiene nada Pero lo que sí tiene es un alto grado de reparabilidad Y es que reemplazar los componentes de este es muy sencillo Lo que no solamente hace que sea más fácil de arreglar Sino que también reduce su impacto ambiental La verdad la idea está muy bien Pero el precio a mi parecer se les ha ido un poquito de las manos Pero bueno, cuéntame tú qué opinas acerca de este dispositivo en los comentarios Y entre tanto pasemos a la tercera noticia de la noche La tercera noticia de la noche tiene que ver con el Redmi Note 8 Pro El cual integra el procesador Mediatek Helio G90 T que al parecer está empezando a dar problemas de sobrecalentamiento Diversas fuentes citan que este dispositivo podría llegar hasta los 50 grados tras unas horas de uso Y esto a pesar de su sistema de refrigeración De ser así estaríamos frente a una de las principales razones por las cuales a muchos no les gustan los Mediatek Y a su vez esto traería consecuencias negativas para Xiaomi Tendremos que esperar a ver si se desmiente o se corrobora esta información Pero de momento todo parece indicar que el Redmi Note 8 con procesador Mediatek está dando problemas Mientras tanto déjame saber tú qué piensas acerca de esta noticia abajo en los comentarios y ya para terminar Telegram se ha burlado de WhatsApp por permitir enviar archivos de hasta 100 megas Mientras que ellos permiten enviar archivos de hasta 1.5 gigas Y según DX Omar la cámara del Nokia 5 este que parece una araña es peor que la del iPhone 7 Y bueno familia hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado Si fue así ya saben que pueden dejar su me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales Especialmente con ese amigo que no se ha enterado de estas noticias Y antes de finalizar como siempre un gran saludo para todas las personas que me han escrito a mi Instagram Si al igual que ellos quieres ser saludado en uno de mis videos simplemente debes seguirme allí en el enlace lo encuentras en la descripción y una vez me sigas envíame un mensaje y es probable que aparezcas en un próximo video por aquí te dejo esos otros dos videos para que los veas antes de que vuelva a aparecer en tendencias